ഞാൻ സുധി സുധീസ് കുക്ക് ഹൗസ് എൻ്റെ പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് കുറേ നാളായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കതിന് സാധിച്ചത് ഇതിലൂടെ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാവുന്ന കുറേ നാടൻ വിഭവങ്ങളും ഒപ്പം നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കത് മാക്സിമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഒപ്പം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ മുന്നോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ കാണണം ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സ് വിചാരിക്കും എന്താ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് ഞാൻ മെയിൻലി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് അതെന്താണെന്നല്ലേ പച്ചക്കറികളും ആഹാരമൊക്കെ കഴിപ്പിക്കാൻ അവരെ എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുപോലെ നിങ്ങളിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും ഈ കാണുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെ അവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അവർക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ല വൈറ്റമിൻ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നു അതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ എപ്പോഴത്തെയും ചിന്ത അപ്പോൾ കുറേ കുറച്ച് പച്ചക്കറികൾ ചീര അതുപോലെയുള്ള ഇലക്കറികളൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമ്മമാരാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലെറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കാണണം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കും കഴിക്കാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞാനിപ്പോൾ അത് പ്യുവർ ആയിട്ടൊരു വെജിറ്റേറിയൻ കട്ട്ലെറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ചി നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്ത ചിക്കനോ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചേർത്തിട്ട് അതൊരു മീറ്റ് കട്ട്ലറ്റ് മീറ്റ് കട്ട്ലെറ്റ് ആക്കി മാറ്റാനും പറ്റും എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു കട്ട്ലെറ്റ് ആണ് ഒരു വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലെറ്റ് ആണ് കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലെറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുവാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി കൊടുക്കുകയാണ് ഇഞ്ചി എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വയറിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചി കൊടു ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ആറ് ഏഴ് ബീൻസ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ആറ് ഏഴ് ബീൻസാണ് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതാണ് കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല സ്വാദോടെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇല്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ ചില്ലി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുളകും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഓക്കെ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ തന്നെ ഒഴിക്കാം കാരണം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വയറ്റി എടുക്കണ്ടേ അപ്പം ഞാൻ മുമ്പേ ഓർത്തു പോരാ അത് മതിയാവുമെന്ന് ഓർത്തു പക്ഷേ പോരാ ഇപ്പം ഞാൻ റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് വയറ്റി എടുക്കുന്ന ഓയിൽ ഞാനിക്ക് എണ്ണയൊന്നും ഉപയോഗിക്കണ്ട ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഉള്ളിയാണ് അതായത് ഒന്നര സവോള അരിഞ്ഞത് സവോള കഴിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചേർക്കണം നമ്മൾ സവോള എടുത്തിട്ടാണ്
ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഉപ്പ് വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പം എനിക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇല്ല ഞാൻ പൊട്ടറ്റോ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടാം ബീട്രൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബീട്രൂട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടാം ഇപ്പം ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ ചീരയാണ് ഇതൊരു മൂന്ന് നാല് തണ്ട് ചെറിയ തണ്ട് ചീരയുണ്ട് അതരിഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചീരയൊന്നും അധികം വയറേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഈ സെയിം തന്നെ പിന്നെ വാഴക്കൂമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാഴപ്പൂ അല്ലേ വാഴയുടെ പൂവ് അത് വെച്ചിട്ട് വേണ്ടിയും ചെയ്യാം ഒരു ദിവസം അത് വെച്ചുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതെ ഇതിപ്പം കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ സവോളയുടെ ഒക്കെ കളറാണ് ആ ചീരയുടെ കളർ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ ചീരയാണ് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് ചീര തോരനായിട്ടൊന്നും ചിലപ്പോൾ കൊടുത്താൽ ചില കുട്ടികളൊന്നും കഴിക്കില്ല അതിനൊക്കെ പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇതെന്തിനാണ് എങ്ങനെ വരുന്നത് ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ഇല്ലാണ്ട് ഇത് പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ ഈ മാവിൽ മിക്സ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ഉണ്ണിക്കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താലും എണ്ണക്കൊക്കെ വരുന്ന ആയിക്കോളൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത്ര നല്ലത് ഏകദേശം നമ്മൾ എണ്ണക്കകത്ത് വരുന്നത് ഇനി ചെറുതായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് മൂത്ത് നല്ല ഒരു കാര്യമായിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് ഒഴിച്ചത് ഇടാം പിന്നെ പിന്നെ എന്താ ബീട്രൂട്ടൊക്കെ ചില കുട്ടികൾ കഴിക്കുകയില്ല നമുക്ക് ആ ബീട്രൂട്ടൊക്കെ ഇട്ടാൽ നല്ല കളറും കിട്ടും ഹെൽത്തിയുമാണ് ഓക്കെ മതി എടുത്താൽ മതി ഇത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പം മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ വേവിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാടങ്ങ് വെന്ത് പോകാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പരിവം മാത്രമേ ആകാൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ അതിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇതൊരു നാല് മീഡിയം ടൈപ്പ് ഉള്ളക്കിഴങ്ങാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോർക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വയറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും നമ്മളിതിനൊപ്പം തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് കണ്ടില്ലേ നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇടാൻ പറ്റും ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന നാല് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നാല് മീഡിയം ടൈപ്പ് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഞാനിത് വേവിച്ച് കുക്കറിൽ ഒരു വിസിലാണ് അടിച്ചത് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ കുക്കറിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കുക്കറിന് അതൊരു മൂന്ന് ലിറ്ററിൻ്റെ മറ്റോ കുക്കറാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ വെച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്യൂബ്സായി തന്നെ മുറിച്ചിട്ടിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു വിസിലടിച്ചു മാറ്റി വെച്ചു അവി പോകുന്ന നമ്മൾ പ്രഷർ പോകുന്ന നമ്മൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ എടുത്ത് ഓക്കെ ഓക്കെ കണ്ടില്ല നല്ല വേസ്റ്റ് പരമായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുമ്പേ വയറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളിൽ നമുക്ക് എന്ത് പച്ചക്കറി വേണമെങ്കിലും ഇതിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ചീര സവോള നമ്മുടെ ബീൻസ് ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം കൂടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയിലേക്ക് വഴറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടാം പിന്നീട് പിന്നീട് എന്തിടാൻ പറ്റും ബീട്രൂട്ട് ഇടാം ഗ്രീൻ പീസ് വേവിച്ചതിടാം ചിക്കനോ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് കുക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ വാ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പ്യുവറായിട്ട് വെജിറ്റേറിയൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ രണ്ട്
മസാ മഞ്ഞപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് ഒരര ടീസ്പൂൺ ഒരു അര മുതൽ ഒരു സ്പൂൺ വരെ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പൊടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെസ്ക് പൊടിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ സാധാ റെസ്ക് ഞാൻ പൊടിയായിട്ടൊന്നും വാങ്ങിയതല്ല സാധാ റെസ്ക്കാണ് ഇതൊരു ആറ് റെസ്ക് പൊടിച്ചതുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആറ് റെസ്ക് പൊടിച്ചു കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊടിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിനൊരു കപ്പ് കപ്പ് നമ്മൾ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് നോക്കി ചേച്ചാൽ മതി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പോകുന്ന കറിവേപ്പില നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിയില വേണമെങ്കിൽ മല്ലിയില ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ ഇടുന്ന കറിവേപ്പിലയാണ് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ശരിക്കും കിട്ടുണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ മുറിച്ചൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ അതും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ മാവെല്ലാം റെഡിയാക്കിയില്ലേ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യണം ഷേപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് ഹാർട്ട് ഷേപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവൽ ഷേപ്പോ ഒക്കെ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ അതാ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കൈ മുഴുവൻ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അതാകുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഒട്ടത്തില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ഒരു ഉരുള എടുക്കുക വലിയ ഉരുളകൾ വേണമെന്നില്ല ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടി പരത്തി സാധാരണ ഒരു കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ പരുവത്തിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പരുവ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഞാൻ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പരുത്തിക്കാൻ പോട്ടോ നമ്മളെല്ലാം ഉരുട്ടി നല്ല ഷേപ്പിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് ഇനി ഇതിനൊരു കോട്ടിങ് ഇതേപോലെ ഇട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകും എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇട്ട് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ എന്തായാലും ഇത് പൊട്ടറ്റോ ആണ് ഉള്ളക്കിഴങ്ങായത് കാരണം ഇതങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോകും പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ചതറി കരിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പൊന്നും കിട്ടാതെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദാപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് കോൺഫ്ലവർ ഉപയോഗിക്കാം അത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക അരിപ്പൊടിയോ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കോട്ടിങ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ എന്താ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക പിന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എഗ് വൈറ്റ് എഗ് മുട്ടയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തൽക്കാലം ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് കാരണം ഇതൊരു പ്യൂർ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതിനെ ഒരു ചെറിയ ഒരുപാട് കട്ടിയല്ല ഒരു ചെറിയൊരു ലൂസ് പരുവത്തിൽ നല്ലതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകും അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകും അതെ ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് നമ്മളെടുത്ത് ആ മൂന്ന് സ്പൂൺ മൈദാപ്പൊടി അല്ലേ അത് ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ ഒരു കോട്ടിങ് കിട്ടേണ്ട രീതിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കേട്ടോ എനിക്ക് അതൊരു കണക്കായിട്ട് പറയാനില്ല അത് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാനൊന്ന് മിക്സിയിൽ തന്നെ നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് ഒരു ഒരു വിസ് മിക്സിയിൽ ഒരു അടി അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേണം അത് ഞാനിപ്പോൾ റെസ്ക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെസ്ക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഡീപ് ഫ്രൈ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ റെസ്ക് പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ റെസ്ക് പൊടി അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് മിക്സിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ശകലം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വേണ്ട ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ശകല ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ട് കാരണം ഒത്തിരി ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മിക്സിൽ നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് നല്ല പരുവത്തിന് ഇരിക്കുകയാണ് ഒത്തിരി ഉപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതെന്താ
അപ്പം നല്ല എണ്ണയുണ്ട് ഒരെണ്ണം വളക്കാനുള്ള ആവശ്യത്തിന് എണ്ണയുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും നല്ലതായിട്ട് ക്രിസ്പിയായിട്ട് വരാം നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ മൈദയ്ക്ക് മൈദയുടെ ഈ മിക്സിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് മുട്ട മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല മുട്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അഴിച്ച് നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് അടിച്ചാലും മതി ബീറ്ററോ ഇല്ലാത്തൊന്നും ബീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അതാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തി ആണ് പക്ഷേ ഇത് ഞാനൊരു വെ പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ട് തന്നെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പകരമായിട്ട് നമ്മുടെ കോൺ കോൺഫ്ലവർ അതായത് മൈദയ്ക്ക് മൈദയെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തി കോൺഫ്ലവർ ആണ് കോൺഫ്ലവർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചട്നി പുതിയന ചട്നിയോ എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സോസ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ സോസ് ആയാലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ നല്ല ബ്രൗൺ കളറിൽ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങുന്ന കട്ട്ലറ്റ് പോലെ തന്നെയാണിത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ നല്ല മുരിഞ്ഞ് നല്ല പരുവത്തിലിരിക്കുന്ന കട്ട്ലറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ അതേ ഇത് തന്നെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെ ഇട്ടു അത് ഞാൻ എണ്ണ മാറാനായിട്ട് ഇരിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ എല്ലാ കട്ട്ലറ്റും നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള കട്ട്ലറ്റാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം കുട്ടിക